اسی اول وقت اللہ پاک دے کار اندر خطبہ جمعہ المبارکہ لی پہنچ چکے ہیں نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ المبارکہ اندر قرآن پڑھ کے صحابہ کرام نو نصیت فرما دے حالات و واقعات دا پیغمبر علیہ السلام اپنے خطبے اندر پورا خیال رکھ دے تو آج دا خطبہ جمعہ المبارکہ بالخصور جو ساڑے ملک دی صورت حال اس حوالے دے نال ہوئے گا معاشرے اندر بہت زیادہ مغالطے نے غلط فہمیاں نے اور جاہے لوگاں نے عجیب و غریب تاثرات تصورات معاشرے اندر پھلائے نے جس میرے مسلمان بھائی اور میری عزیزہ بہن اور ماں دے دل اندر ایمان اور امت مسلمہ دا درد دے آج دا خطبہ اوڑے واسطے ایک بہت بڑا پیغام ہے بہت بڑا سبق ہے ہمہ تنگوشو کے توجہ میرے بل جو میں دلائل بیان کراں پوری ہوش دے نال کان کھول کے سماعت فرماؤ اور دل و دماغ اندر اونا نو جگہ دو اللہ دے حضور میں دعا کرنا الہ العالمین اسی تیرے نکوکار بندے ہاں یا گناہگار ہاں جیسے تیسے بھی ہاں تو انو اسی وحدہ لا شریک مننے اور تو اڈے آخری پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی خاتم المرسلین مننے اللہ پاک ساڑے اس عقیدے نو قبول فرما کے سانو اس عقیدے دیا برکتہ نصیب فرما دے اس عقیدے دیا برکتہ نہ ساڑے گناہ معاف کر کے اللہ ساڑیا سب مشکلہ آسان فرما دے ملک دے موجودہ سیاسی حالات اسے احباب دے شامنے نے نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو مسلمان حکمران توجہ فرمانا اور اس حدیث نو یاد رکھنا اور بیان بھی کرنا جدو مسلمان حکمران اللہ دی کتاب دے با متعلق اللہ دی کتاب دے روشنی اندر اللہ دی کتاب قرآن مجید دے مطابق اپنی عدالتہ اندر فیصلے نہیں کرن گے اللہ دی پاک کلام نو پسے پش ڈال دین گے نبی علیہ السلام دی عدید ہے کہ ایسے لوگاں تے اس گناہ دی اتنی نحوست ہوئے گی کہ اے آپس دے اندر لڑ پہن گے اور اینا دی آپس دی محبت ختم ہو جائے گی موجودہ سور دے حال تشاہ حباب دے سامنے نبی علیہ السلام دی اس حدیث دے مطابق تسی اپنے ملک دے حالات دیکھ رہے ہو کہ سیاستان حکمران وہ زہرا اپنے اپنے مفاد دی خاطر کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں اور اللہ معاف فرمائے میں حیران ہاں کہ کئی حکمران جو انقلاب چاندے ہیں اپنیاں تقریران جو نام تارک بن زیادہ لیندے ہیں آندے ہیں وہ کشتیاں جلا کے آیا تو میں انہوں نے پیغام دینا چاہنا کہ کشتیاں جلان اندر اور لڑکیاں نچان اندر زمین آسمان دا فرق ہے بے غیرتی اور بے حیائی اور دوئی دوئی و سید دی اے لوگ امتحانوں پہنچ چکے ہیں عباد گرامی اقدر اور جتو تک ملک دی سلابی صورتحال ہے موجودہ صورتحال میں بیان کرنی چاہنا اے دے بارے بعض لوگاں دی رائے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ دا عذاب ہے اے عذاب الہی ہے چونکہ مسلمانہ دی یا حرکتاں مسلمانہ دے عمال بہت زیادہ برے ہو گئے نہیں تو اے جتنے بستیاں اجڑ گئیاں فصلہ اجڑ گئیاں اور جتنے اے غرابا بالخصوص انہ علاقیاں دے اندر دہاتاں دے دہات تباہ ہو گئے تو اے عذاب الہی یہ اللہ پاک نے انہ تا عذاب نازل کیتا ہے حضرات توجہ میرے بال فرمانا میں طالب علم نے جتنا دین پڑے ہے اے نظریہ موجودہ حالات دے بارے سامین و اے تصور دینا لوگانو اے کہنا کہ یہ اللہ دا عذاب ہے یہ دنالو زیادہ جاہلانہ فکر کوئی نہیں یہ 
ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਜੜ ਗਏ ਬਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਲਾਤੋ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੀ ਤਲਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੈਰ ਖਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਆਫਤ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਵਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 19 ਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਕਰਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏ ਬੇਕਸ ਬੇਬਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਹਾਤ ਅੰਦਰ ਆਮ ਮਾਮੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਤ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਲਟ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਲਓ ਦੀਨ ਪੜ ਲਓ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਰਸੂਲ ਅਲਲ ਇਲਾਨ ਆ ਕੇ ਮੋਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਲਾਇਲੋ ਬਰਾਹੀਨ ਦੀ ਸੁਬਾਨ ਅੰਦਰ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਲ ਆਖਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਏਗਾ ਕੌਮਾਂ ਫਿਰ ਝੁਠਲਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਮਰੋ ਤਕਬਰ ਔਰ ਸਰਕਸ਼ੀ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਬਿਲ ਆਖਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਅਮਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਰਸ਼ਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਲਾਇਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੈ ਦਾਇਮ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇ
ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਬਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤੀ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਏ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਆਈਏ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਲਾਬ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਰੀ ਮਾਮਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਆਈਏ ਮੇਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਏ ਪਾਕ ਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਐਤ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇਲਾਹੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਏ ਮੁਬੀਨ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਜਨਾਬ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲੋ ਨਵਾਲਾ ਨਾ ਬਲੋ ਵੰਨਾ ਕੁਮ ਬੇ ਸ਼ਈਅਨ ਮਿਨ ਅਲ ਖਾਉਫਿ ਵਲ ਜੂਈ ਵ ਨਾ ਕੁਸਮ ਮਿਨ ਅਲ ਅਮਵਾਲੀ ਵਲ ਅਨਫੁਸੇ ਵਲ ਸਮਰਾਤ ਵ ਬਸ਼ਰ ਸਾਬਰੀਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਇਜ਼ਾ ਅਸਾਬਤਹੁਮ ਮੁਸੀਬਾ ਆਲੋ ਇਨਨਾ ਲਿਲਾਹਿ ਵ ਇਨਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਉਨ ਉਲਾਇਕਾ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਵਾਤੁਮ ਮਿਰ ਰੱਬਿਹਿਮ ਵ ਰਹਿਮਾਨ ਉਲਾਇਕਾ ਅਲੈਹਿਮ ਸਲਾਵਾਤੁਮ ਮਿਰ ਰੱਬਿਹਿਮ ਵ ਰਹਿਮਾਨ ਵ ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮਲ ਮੁਹਤਾਦੂਨ ਇਲਾਹੁਲ ਆਲਮੀਨ ਅਰਹਮਾਨੀਆ ਬਸਾਉਕਾਤ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾ ਹੈ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸਮਾਨਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਾਖੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸਮਾਨਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨਦਾ ਹੈ ਬਸਾ ਕਾ ਅੱਲਾ ਪਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸਮਾਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਨਬ ਲੋ ਵੰਨਾ ਕੁਮ ਤੇ ਸ਼ਈਅਨ ਮਿਨ ਅਲ ਖੌਫ ਵਲ ਜੂਈ ਵਨਾ ਕੁਸਮ ਮਿਨ ਅਲ ਅਮਵਾਲੀ ਵਲ ਅਨਫੁਸੇ ਵਲ ਤਮਰਾਤ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਐਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਪੜ ਕੇ ਔਰ ਬਾਪ ਦਰਸ ਰੂਸ ਮੁਸੀਤਾ ਅੰਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨ ਸਿਲਾਬੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਐਤਾ ਪਾੜੇ ਨੇ ਕੌਮੇ ਨੂ ਦੀਆਂ ਐਤਾ ਪਾੜੇ ਨੇ ਕੌਮੇ ਆਦ ਦੀਆਂ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਾਹ ਅਲੈ ਯਾਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕੌਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਵੇਂ ਤਕੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਾਹ ਸੁਮਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁਲਾਹ ਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਨਬ ਲੋ ਵੰਨਾ ਕੁਮ ਸਹੀ ਐਮ ਮਿਨ ਅਲ ਖੌਫ ਵਲ ਜੋਏ ਵਦਾ ਕਸਮ ਮਿਨ ਅਲ ਅਮਵਾਲ ਵਲ ਅਲ ਫਸੇ ਵਲ ਸਮਰਾਦ ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਆਜ਼ਮਾਵਾਂਗਾ ਕਦੀ ਖੌਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਆਜ਼ਮਾਵਾਂਗਾ ਕਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਆਜ਼ਮਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲ ਡੂਬ ਜਾਏਗਾ ਡੰਗੇ ਡੂਬ ਜਾਣਗੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਡੂਬ ਜਾਣਗੇ ਬਸਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਜੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਦੇਖਾਂਗਾ ਸਬਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨ
اخلاق دے بارے بڑا غلط تصور دیتا جا رہے ہے اے آسمائش دی گھڑی ہے امتحان دی گھڑی ہے میں سوال کرنا چاہنا عذاب عذاب کرنے والو اے تے کڑی انا لله و انا الیہ راجعون پڑھن دی ہے کنی تسبیح تو روزانہ انا لله دی پڑھنا ہے اخبار روزانہ پڑھنا ہے میڈیا کے روزانہ پڑھنا ہے اپنے گھرے بان اندر تونا دے خام اندر برابری دا شریک ہو گئے انا لله و انا الیہ راجعون انا لله و انا الیہ راجعون کتنی دفعہ روزانہ تیری زبان چوں نکلدا تبصرے تے میں سن رہیا باتاں تے میں سن رہیا جو زبان اندر آیا ہر ایک کیا جا رہا ہے نبی دا منبر یتیم ہو گیا ہے محراب یتیم ہو گیا ہے اور لکھن والے نہاد شدی طور تے اپنے تبصرے کر رہے ہیں نانا میرے پیارے بھائی تواڈے بھائیاں تے مسلماناں تے ادمیش دی کڑی آ گئی ہے اور تواڈے حکومت دی نہلی اور نلائقی دی وجہ تو اس ازمیش دا انہوں نے سامنا کرنا پہ رہے ہیں اگر اللہ دا ازمیش اللہ دا عذاب ہے اے انہوں نے ظالمہ بھی ہونا چاہی دا جنہوں نے ڈیمہ دا احتمام نہ کیتا انہوں نے ظالمہ بھی ہونا چاہی دا جنہوں نے حکومت والے نے بندو بس نہ کیتا آئیے میں جڑی دعوت فکر اور پیغام دینا چاہنا اللہ باز فرما رہے ہیں انہا للہ ہے انہا الہ ہے راچے ان پڑھو اور میرے اور دوارے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اللہ پاک ایسی حالت ہے پھر اپنے بندے آدھے رحمت فرما دیں دینے اللہ پاک اپنے بندے آدھے بخشش نادل فرما دیں دینے وَأُولَوَائِكَهُمُ الْمُحْتَدُونَ اے حدیت یافتہ لوگ نے جہرے صبر دی کڑی اندر صبر اچھا ایک کڑی ہوں دی ہے صبر دی تب سریاں دی کڑی نہیں ہوں دی نکت دی کڑی نہیں ہوں دی اے صبر دی کڑی اور انہا للہ و انہا الہ راج سلاب آ جائے تو کیا کرے پہلی بات میں سمجھا چکے ہیں انہوں اللہ دا عذاب نہیں کہنا جڑا اللہ دا عذاب کرے ہوگی زبان پکڑ لو روک دو درچہ اللہ تعالیٰ دے کولو ایسی ہیں سنگین بات آنا کر استغفر اللہ علیہ یعظب اللہ ایک کو مظلوم نے ایک کو ضرورت مند نے ایک کو بچارے بے کس بے بس نے جو جا تو انہا تیرے تے اللہ دا عذاب آ گیا اللہ معاف فرمائے تیرے کمالہ بات اندر اگر سلاب آ جائے رضا بات اندر معاملہ بن جائے ذرا میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا اگر اللہ نہ کرے فیصلہ بات اندر معاملہ آ جائے تو دھوب جائے مکان دھوب جائے بان بچہ دھوب جائے امتحان بھی کڑی اندر تو ہوئے اسمیس بھی کڑی اندر ہوئے تو نال دیا لاکے والا کبھے لو دی اللہ دا عذاب اندر بھی آ گیا ہے استغفر اللہ سمہ استغفر اللہ ادنا لو بڑا ظلم کوئی نہیں ادنا لو بڑا زیادہ ادنا لو بڑی زیادتی کوئی نہیں میں اللہ دے حضور دعا کرنا ممبر رسول دے اے میرے اللہ ساڑھے مسلمان پائی اسمیس دی کڑی اندر نے ساڑھے مسلمان پائی امتحان دی کڑی اندر نے انہا للہ و انہا الیہ راجعون اے الہ العالمین اپنے مسلوم مسلمان بندیا دی مدد فرما اللہ پاک انہا تے اپنی رحمتہ دا نزول فرما اور شبر دی کڑی اندر انہا نو استقامت اور استقلال اور اللہ انہا نو دین تے مضبوطی دا الہار کرم دی توفیق آتا فرما آئیے میں جیڑی چیز بیان کرنی چاننا اگر شلاب آ جائے اگر ازمیش آ جائے امتحان آ جائے لوگوں میں پانچ چیزیں بیان کرا موجودہ صورتحال دے اندر ایک مولوی دا کردار کی ہونا چاہی دا ہے ایک عالم دا کردار کی ہونا چاہی دا ہے ایک دکام دار تے بزنس مین دا کردار کی ہونا چاہی دا ہے ان حالات اندر آئیے میں پہلی بات بیان کرا ہے سب نہ لو پہلی گل لے وے اے لوگو اللہ دا عذاب نہیں اللہ دا عذاب نہیں در جا در جا ایسے بولنا بولو سب نہ پہلی بات ہے وے از میش دی کڑیا جائے سب نہ پہلی بات ہے وے اگر امتحام دی کڑیا جائے دے سب نہ پہلا کروالا کام میں وے اپنے اللہ پاک دا دفاع کری دا ہے اپنے اللہ پاک دی براد کری دی ہے اپنے اللہ پاک نو بڑی عظمہ کری دا ہے کئی دا مالکہ تو سبحانے تیرا ہر فیصلہ سنم تو پا گئے اجڑا میں امتحان دی کڑی اندر آ گیا ہے اے میری حرکتان دا نتیجہ ہے اجڑا سمیش دی کڑی اندر آ گیا ہے اللہ میری بے وکوفیاں دا نتیجہ ہے اے میری غفلتان دا نتیجہ ہے آؤ لوگو اللہ پاک دے غفور الرحیم ہی بڑے نے اللہ پاک رحیم نے اللہ پاک وزود نے اور خدا دی قسمیں کتے تو اللہ پاک دے نام پڑے ہوں دے تینوں کتے اللہ پاک دا پہچان ہوں دا تینوں کتے اللہ پاک دی معرفت ہوں دی لرس چند دی تیری سبان ہے جملہ کہہ لگیا کہ اللہ دا عذاب ہے استغفر اللہ علیہ یاد و باللہ سب نہ لو پہلا میرا تیرا کرن والا کام میں وے اللہ پاک دی تقدیس بیان کر اللہ پاک دی تنصیح بیان کر اللہ پاک دی حمد و سنا بیان کر یار دیکھ نبی یونس علیہ شلاد و شلام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے تے مچھلی دے پیٹ اندر کہہ رہے ہیں لَوْا إِلَاقَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اے اللہ تیرے 
تیرے تو سوا الا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں میں مچھلی دے پیٹ اندر آ گیا اللہ تو میرے تے کوئی عذاب نہیں نازل کیتا میرے تے کوئی ظلم نہیں کیتا میرے تے کوئی شیاطین نہیں کیتی انہی کن تو من الظالمین اے میرے اللہ خطا میرے کولو ہوئی ہے غفلت میرے کولو ہوئی ہے آ یہ لوگوں پہلا ان حالات اندر کرنے والا کام میں ہے اللہ دی حمد بیان کرے آ کر اللہ دی شان بیان کرے آ کر اللہ دی کبریائی بیان کرے آ کر اللہ پاک دی مہربانی بیان کرے آ کر اپنی اللہ پاک دی حمد و ثناء کرے آ کر اپنی اللہ نو ان معاملے تو بری کرے آ کر اپنی اللہ نو ظلم تو پاک سمجھیا کر اور کیا کر ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين رب العالمین دی ذات ہے بڑی بابرکہ ذات ہے یعنی اینا دن اج پتہ کی کرنا ہے اللہ جی تسی رحیم بڑے ہو کریم بڑے ہو پیارے بڑے ہو سبحان بڑے ہو اللہ جی کوئی تسی ظلم نہیں کیتا اے کوئی تسی عذاب نہیں کر لیا اے نلکیاں نہلیاں دا نتیجہ کہ اسی ازمیش اندر آ گئے اور امان ذرا دسو تو جو میرے وار میرے کو جو گڑی ہوئے موٹ سیکل ہوئے پانی تو میں نہ بچاوا کپڑا تاکی میں نہ پھیرا خیال میں نہ کرا ان گاڑی دا کو نقصان معاملہ ہو جائے تو نعوذ باللہ اے کوئی اللہ پاک نے میرے تو ظلم کیتا ہے اے کوئی نعوذ باللہ اللہ نے کوئی میرے تو عذاب نازل کیتا ہے نہ 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 میرے پیارے بھائی آئیے میں تیری پہلی ذمہ داری بیان کر رب دی شان بیان کر رب دی حمد بیان کر رب دی تقدیس بیان کر اللہ دی عصمت بیان کر اللہ دی کبریائی بیان کر آئیے سلاب آئے تو کیا کریں دوسری بات میں بیان کرنی چاہنا میرے اور تو آڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تو پتا لگ دا ہے لوگو سلاب آ جان آفتا آ جان امتحان آ جان سمیش آ جان تے دوسرا کرنے والا کام میں وے اپنے گناہ ماندہ اطراف کرے آ کر اپنی یا غلطیاں دا اطراف کرے آ کر اپنی یا نلیکیاں دا اطراف کرے آ کر اپنی یا گناہ والی یا حرکتان دا اطراف کرے آ کر اے نبیان دی سنت ہے رسولان دی سنت ہے میرے پیغمبر دا اندار ہے ربنا ظلمنا انفسنا اینا دنا اندر چل دا پھر دا پڑے آ کر ربنا ظلمنا انفسنا اِلَّمْ تَنْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اے دعا ان دنا دے اندر پڑے آگر اے دعا ان حلات دے اندر پڑے آگر وَإِلَّمْ تَنْفِرْ لِي وَتَرْحَمْ لِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اینا دنا دے اندر اے ریکھو ایک عادت پہ آگئی ہے ایک دے اسی نا اڑ جانے یا اطراف نہیں کر دے کسے بھی بندے نو چھیڑ کے دیکھ لو کسے بھی عورت دے سامنے ہو دی خامی گیان کر کے دیکھ لو پہن جی تو اڈکل آ غلطی ہوئی ہے ماں جی تو اڈکل آ مسٹیک ہو گئی ہے ویریا آن اسی تینو کرنا چاہی دا جو پورا فیصلہ بات چیک کر کے بیر لو تو انو شاید ہزار چو ایک بندہ ملے جنا ننگے لفظہ جو دو 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 لفظہ جو کہہ دے واقعی شیخ مسٹیک ہو گئی ہے غفلت ہو گئی ہے اینے شیئے ہونا چاہیے دا ورنہ نو سو نڑے نوے بندے تا نوے ہی کہیں گے یا تے اڑ جان گے انا دا مسئلہ بنا لیں گے تے یا پھر صفائیاں دے دیا شو جی 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 اصل جی گال لے اصل جی منا نا نا اڑیا کر نا صفائیاں دیا کر ازمیش اندر اور میرے پائی امتحان اندر اطراف کرے آ کر ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننن من الخاسرین اور کتے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاہِشَتًا اَوْ وَلَمُوا أَنفُسَهُمْ زَكَرُ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُشِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اُلَائِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ وَجَنَّا تن تجری من تحت حل انہا خالدین فیہا و نعم عجر العاملین
ਇਤਰਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਔਰ ਤਕਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਤਰਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੰਨਿਆ ਕਰ ਮਨਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੰਨਣਾ ਬੜੀ ਅਸਮਝ ਹੈ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਚ ਐਵੇਂ ਤਿਫਲ ਤਸਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਅਸਲ ਚ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਛੱਡਣਾ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਏ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਸ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਤਰਾਫ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀ ਕਮੀ ਕੁਤਾਈ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾ ਤੋਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਨਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਨਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਆਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁਮੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨੇ ਆ ਰੱਬਨਾ ਜ਼ਲਮਨਾ ਅਨਫੁਸਨਾ ਵਾ ਇਲਮ ਤਗਫਿਰ ਲਨਾ ਵਾ ਤਰਹਮਨਾ ਲਨਗੂਨਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਖਾਸਰੀ ਅੱਲਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਗਫਲਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾ ਆਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਲਵੰਨਾ ਕੁਮ ਬੇ ਸ਼ਈਅਨ ਮਿਨ ਅਲ ਖੌਫੇ ਵਲ ਜੋਇ ਵਨ ਕੁਸਿਮ ਮਿਨ ਅਲ ਅਮਵਾਲੀ ਵਲ ਅਨਫਸੇ ਵਲ ਸਮਰਾ ਵਾ ਬਸ਼ਰ ਸਾਬਰੀਨ ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਾਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੇ ਕੱਲਾ ਬੈਂ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਔਰ ਆਈਏ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਾ ਕਰਾਂ ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ ਐ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦੁਆ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੱਲਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨੇਮ ਤੇ ਆ ਨੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਆਸ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਰ ਨੇ ਦੱਸ ਤੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਠੁੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਹਜਦਾਂ ਪੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪ ਲਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਦੁਆ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਦੁਆ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੁਆ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ ਦੁਆ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਦੁਆ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕੁਵਤ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨਵਰਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਰੁੜ ਗਏ ਮੁਆਸ਼ੀ ਰੁੜ ਗਏ ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਹੀ ਆ ਗਈ ਹੱਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੈਸਾ ਤਸੱਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੈਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ
تے سوبل انہ دے پیغمبر تباہ ہو برباد ہو گیا مال ڈنگر بیڑا خرق ہو گیا مال ڈنگر دا رستے جڑے نے پھٹ گئے نے او دو اللہ اللہ دے پیغمبر جی رستے پھٹ گئے نے کہہ تا سالی دی وجہ دو جانور مر رہے نے او دو اللہ اللہ کو لان دعا کرو اللہ پاک ساڑھے دے بارش نازل کرے اب ایک لو نبی دے شہابی دا کی عقید ہے نبی دے شہابی دا کی عقید ہے کہ اللہ دے نبی رب کو لو دعا کر دے نے تے نبیان دیا دونا رب قبول کر دے انہیں نے آگے آکھے اللہ دے نبی جی اللہ کو لو دعا کرو اے ایک دہاتی شہابی بھی جان دے کہ مختار کل رب ہے بارش دا رکنا رب دے اختیار اندر بارش دا برسانا رب دے اختیار اندر سارے معاملات دا اختیار اللہ کو لے کہ لگا اللہ دے تکمبر اللہ کو دعا کرو میں قربان جامع جنہ رحمت اللہ العالمین بن کے آئے اے میں نہیں قرآن کہہ رہے ہیں انہا وارسلناکا شاہدا و مبشرا و نظیرا و دائین الاللہ بیذنی و دائین الاللہ بیذنی و سراج منی وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين اج کسے مولوی دے مجمع اندر بندہ کھڑا ہو جائے اللہ پاک دی قسم اے انو غستا کیا جاندا اے انو اللہ معاف فرمائے ماریا جاندا اے او دے نال کڈا برا سلوک کیتا جاندا اے تینوں کوئی ایٹیکیٹس نہیں تینوں کوئی آداب نہیں تینوں کسے چیز دا پتا نہیں تینوں نہیں پتا مولانا بیان کر رہے کھڑا ہو گیا سبحان اللہ قربان جانا اے اچھی آواز نہ کہن لگا اللہ دے پیغمبر سالی دی وجہ تو مال ٹنگر مر رہے ہیں رستے برباد ہو گئے ہیں اب کلو دعا کرو اللہ پاک ساڑھے دے بارش نازل فرمائے اور میں بخاری آج جی پڑی ہے اللہ دے پیغمبر نے شنام نے اینڈ مسدے نبی اندر میرے ویر اینڈ ممبر تے ہاتھ چوک لینے تے آقا فرمان دے نے اللہم مسقنا اللہم مسقنا اللہم مسقنا اے اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل کر دے اللہ رحمت دی بارش نازل کر دے اللہ رحمت دی بارش نازل کر دے حضرت انشوین مالک بیان کر دے نے جتو اللہ دے پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمال اندر آگئے جلال اندر آگئے پورے یقین ہے جہاں ہاتھ چوکے ممبر دے دعا کی تھی ہے حضرت انشوین مالک فرمان دے نے پورے مدینے اور پوری مسئل نبی دے ارد گرد کوئی بدلی بھی نظر نہیں آ رہی اچانک بادل آئے نے حضرت انشوین مالک فرمان دے نے جمعہ پڑھ کے اسی کر گئے ہیں تے بارش اندر پیج د دیا بارشاں نازل فرما دیتی آنے اللہ پاک نے اپنی بارشاں اتار دیتی آنے حضرت عرش بیان کر دینے پھر ہویا اس طرح کہ لم نرا الشمس ستا من الایام چھے دن سورج نے نکلیا پورے مسلسل چھے دن بارش رہی اور بارش جڑی ہوں دی رہی تو نبی علیہ السلام اگلا جمعہ آگیا الجمعہ تل مقبالہ اگلا جمعہ میرے پیغمبر دا آگیا میرے اور توڑے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے نے حضرت دیرش فرمان دے نے یا اوئی بندہ یا کوئی اور بندہ رویت اندر وضاحت نہیں اوئی بندہ یا کوئی اور بندہ او شہدر واضح تھانی مشد نبی اندر آیا ہے کہ لگا اللہ دے نبی جی حالا کا تیل اموال وان کا تات سبل اللہ دے پیغمبر جی شراب ہی شراب آگیا ہے پانی ہوئی پانی آگیا ہے اللہ دے نبی جی مال ڈنگر بھی روڑ گیا ہے اللہ دے نبی جی فرنیچر بھی روڑ گیا ہے اللہ دے نبی جی ساڑھا دے غلہ بھی روڑ گیا ہے اللہ دے نبی جی ہونتے رستے بھی خراب ہو گئے نے ہونتے سارے سلسلے جڑے نے اللہ دے پیغمبر جی حالات سادگار رین ہے سلاب بہت زیادہ ہے نبی علیہ السلام نے نہیں آکھیا اللہ دا تاڑیتے عذاب آگیا ہے رب دا تاڑیتے عذاب اتر گیا ہے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر اللہ کو لو ہن دعا کر دیو ایم سے کہا اللہ اس بارش نو روک دوے اللہ اس بارش نو ختم کر دوے فیصلہ با دیو رب کو لو دعا 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 پہلے جمعہ کیا بارش دی دعا کر دیو اگلے جمعہ کیا روک دیو اللہ دے پیغمبر نے پیغمبر نے نہیں کیا اسی مختار کل نیا مشکل پشاؤں نیا حاج ترواؤں نیا میں حکم کرنا بادل نو بادل چلا جائے میں حکم کرنا بارش نو بارش چلی جائے بلکہ نبی علیہ السلام نے این ممبر دے کھڑے ہو کے پھر اپنے ہاتھ اٹھائے نے اللہ پاک انہوں دعا کر دینے اللہم ہوا لینا ولا لینا اللہ زونے ایسا نو بارش دی لوڑ نہیں مدینے والے انو بارش دی لوڑ نہیں اللہ انو ٹیلے آتے لے جا سہر آتے لے جا مدینے و بار لے جا اللہ مدینے دا موسم جیڑا خوشگوار بنا دے اللہ انو بارشیاں دو ختم فرما دے فیص 
ਰਚਨਾਬਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੁਆ 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 ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ 18 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 97 ਨੰਬਰ ਸਫੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਦੁਆਏ ਕੈਸੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਜਾ ਡੱਡ ਕੋ ਲੈ ਜਾ ਸ਼ੌਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਕਰ 97 ਨੰਬਰ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜੀ ਕਿੰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਲੀਰਾ ਫਕੀਰਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਐਵੇਂ ਢਾਗਿਆਂ ਮਨਕਿਆਂ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਐ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਖੈਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਨ ਅਜ਼ਲ ਮਿਮਈ ਅਦਉ ਮਿਨ ਦੂਨਿਲਾ ਮਨ ਲਾ ਯਸਤਜੀਬ ਲਉ ਇਲਾ ਯਉਮ ਅਲ ਕਿਯਾਮ ਫਹਮਨ ਦੁਆਏਮ ਗਾਫਲੂ ਕੜੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ ਕੜੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਿਆਲ ਦਵੇ ਖੈਰ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਫਰਮਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਗੁਮਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬੇਦੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਸਿਹਾਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨਸ਼ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਆ ਅਹਬਾਬੇ ਗਰਾਮੀ ਇਹ ਕਦਰ ਮੈਂ ਦਸ਼ਨਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਿਲਾਬ ਆਏ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਅਸਮੈਰ ਸ਼ੰਦਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇ ਸਖਤ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਨਾ ਇਹ ਦੀ ਸਖਤ ਤਨਕੀਦ ਕਰਿਆ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਕਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਿਲਾਬ ਟਾਲ ਦੇਗਾ ਅੱਲਾ ਤੰਗੀਆਂ ਟਾਲ ਦੇਗਾ ਅਸਮੈਸ਼ਾ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦੇਗਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ حضرت ابراہیم علیہ السلام دو سلام چیخا دے اندر اگ دے اندر نے حضرت جبریل آئے تے فرشتے نے آکھیا اللہ پاک نے کہ لے دسو کہ ہو جی مدد چاہیدی ہے حضرت ابراہیم توحید اندر بڑی غیرت رکھنے والے کہ لگے جاؤ چلے جا مینوں تاڈی مدد دی لوڑ نہیں بلکہ حضرت ابراہیم نے دعا کی کیتی ہے حسبی اللہ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਣੀ ਚਾਹਨਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਿਸਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਲੰਗਾ ਕੋ ਜਾਣੇ ਵਾਲੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੀਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲੋ ਵੇਖੋ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਖੈਰਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ حضرت ابراہیم ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੱਬ ਕਾਫੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਬਗੈਰ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਵਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ حضرت ابراہیم ਨੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਬਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਅੱਗ ਬੁਝਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਏ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਏ ਫਰਮਾਇਆ
بڑا رحمان ہے رب تے ہے ہی بڑا غفور اور رحیم ہے لیکن تو الجھ گیا ہے انہاں لیراں اندر میں لیراں تو مراد بڑا کی لئی نا اے جڑی اٹھارہ لکھ دی گڑی نا لیر بن ہے گندی کالے رنگ دی میں جتیاں دی پوجا دا نام بتا کیوں لئی نا اے جڑے رکشیاں دے نار گڑیاں نا جتی بن دے میں کیوں میں ایک نو سوال کیتا اے ننے بچے دا جوتا کیوں ٹاکے ہے کہیں لگا جیہ دی وجہ تو ایکشیڈنٹ نہیں ہوں دے اے دی وجہ تو مشکل نہیں ہوں دی اے دی وجہ تو گاک سے آتا ہوں دا استغفر اللہ علیہ یازب اللہ نا نا اے حضرت موسیٰ نو بنی اسرائیل نے آکے ہے موسیٰ جی اگے موجانے پیچھے فوجانے تے حضرت موسیٰ نے دعا کی گی دی ہے انما یا ربی شیحدیل اللہ میرا میری رہنمائی کریں گا آئیے لوگوں میں اختصار دینا جڑی دعوت دینی چاہنا والا نبلو ونہ گم بے شیح من الخوف کی کسے بندے دے بارے یاد رکھنا کسے مسلمان دے بارے کوئی مولوی کوئی عالم کوئی تبصرہ نگاہ اے بات نہیں کہہ سکتا ہے جیتے رب دا عذاب آیا ہے کتی علم اللہ پاک دے کول ہے بد دے بھی ازمیش آ سکتی ہے نیکو کار دے بھی ازمیش آ سکتی ہے اپنا بھی امتحان دا شکار ہو سکتا ہے بغانہ بھی امتحان دا شکار ہو سکتا ہے لیکن فرمایا ہوا بشیر سابرین سبر کرنا والے انو بشارتان دے دے ہو سبر کرنا والے انو بشارتا سنا دے ہو حضرات میں تین چیزہ بیان کر چکے ہیں آئیے میں چوتھی چیز بیان کرا سلاب آئے تو کیا کرے ہیں کرنا لا کامے میں جڑے سلاب زدگان نے انہا دے دل نہ دخاؤ انہا دے دل نہ دخاؤ ایسی اب باتا نہ لکھو اللہ دے عذاب نے بلکہ میرے پائی اللہ دے تقدیش بیان کرو اللہ دے بندو گناہ دا اطراف کرو اللہ دے کولو رج رج کے انہا لی دعا کرو اور آئیے جڑی میں تیشری بات بیان کر چوتھی بات بیان کرنی چاہنا میرے اور دو اڈے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے آئیے سلاب آئے تو کیا کرے ہیں ازمیش آئے تو کیا کرے ہیں امتحان آئے تو کیا کرے ہیں چوتھا کرنو والا کم میں میں بالخصوص اللہ پاک کو لوگ گناہ ماندی سچی معافی منگیا کر ہے استغفار استغفار کریا کر ہے استغفار نا اللہ پاک امتحان نا چو نکال لین دینے ہیں استغفار دینا اللہ پاک ازمیش آئے تو نکال لین دینے ہیں استغفار دینا اللہ پڑی رحمت فرما دین دینے ہیں استغفار دینا اللہ کرم و فضل فرما دین دینے ہیں استغفر اللہ ربی من کل زمب ہوا تو دو علی اپنی اللہ پاک دے گولو معافی دا طلبگار بن جا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو دے دور دے اندر میں ایک دو واقعات پڑے دیگر شہابہ دے دور دے اندر میں ایک دو واقعات پڑے اللہ دے بندو انتہا درجہ دا امتحان آگیا مسلمان انتہا درجہ دی ازمیش اندر آگیا ہے مسجد اندر بیٹھ کے استغفار ہو رہے ہیں اجتماعی طورت استغفار ہو رہے ہیں انفرادی طورت استغفار ہو رہے ہیں گناہ دی معافی منگیا کر اور تیرا استغفار او استغفار ہے جیڑا تو گناہ چھڑ کے رب کو لو کرنا ہے گناہ نو چھوڑ کے اللہ کو لو استغفار کرنا ہے دیکھو نا ایک بندہ سود بھی نہ چھڑے حرام بھی نہ چھڑے اور بے پردگی عوارگی بھی نہ چھڑے بے حیائی بھی نہ چھڑے تنہائی جو موبائل دا گندہ استعمال بھی نہ چھڑے ہے نیٹ دا گندہ استعمال بھی نہ چھڑے ساری جوانی گناہ اندر زندگی گناہ اندر کبیرہ گناہ ماں دے اندر اٹھے ہیں تے کہا بھئی استغفر اللہ استغفر اللہ ایک موت دس میں لہیا جیڑا اے ہو جی استغفر اللہ کر دے انو استغفر اللہ کہنے دا بھی گناہ ہوندہ اور گناہ دی دل دل اندر اٹک کے اپنے رب نل مساک کرنا اپنے رب دی نا سمجھی دی اندر احانت کرنا جب تک چور چوری تو توبہ نہ کرے سود خور سود تو توبہ نہ کرے بے حیاء بے خیرتی اور دیوسیت تو بے حیاء توبہ نہ کرے فیصلہ بادیوں اے لیلت القدر کا جاگنا اے کاک راتاں دی عبادت اے مصطلفہ دی راتاں دی عبادت اور ذلحجہ دی راتاں دی عبادت اور استغفار اور معافی تیرے کسے کم نہیں آئے گی جب تک تو گناہ ما دی دل دل چو باہر نکل کے اللہ پاک دے گولو استغفار نہیں کریں گا اپنے رب دے گولو معافی نہیں منگے گا تاہی دے کسے کہنے والے کیا ہے نا آج دے مسلمان دی معافی معافی نہیں بلکہ بے وکوفی اے بے وکوفی اگر دے بے حیائی چھڑے نہ حرام چھڑے نہ بغاوت تو باس نہ آئے اے استغفار اللہ پاک نو پسند نہیں آئیے لوگوں میں جیڑا پیغام حق دینا چاننا فرمایا والا نا بلو ونا کم بے شیئے من الخوفی والجوعی ونا قسم من الاموالی والانفس والسمرات وبشر سابرین اللہ دین اذا صابتہم مصیبہ قالو انہا لللہ وانہا الیہ راجعون 
जिधर वेख्या जोर नहीं चलिया बंद बंद करता जिधर वेख्या जोर चल रहा जिधर जोर है जिधर जगीरदार ने जिधर सालम ने जिथे बटेरे ने उन्हें कहा कि बन नहीं तोड़न देना वह बन तो ना टुटे तो जिधर बेकस ने उधर बन टुट गया उधर अजाब आ गया तो अजाब तो बच गया खुदा की कसमे इन्नी गल कह लगे ना कि अल्लाह का अजाब है किसी ऐसे बंदे ते ना अजाब आ जाए जरा यह गल करता है अल्लाह का अजाब और फर्मला लिखिया जा रहा है फर्मला लोग लुखिया जा रहा है कि तस्वर देना चाहते हैं लोगों को अल्लाह के बारे की से इंसा भी करना चाहते हैं लोगों की अल्लाह के बारे बिल्कुल आसाब नहीं इम्तिहान भी करी है असमैश की करी है मुसलमान से असमैशा आदियां ने सिलाब आते हैं परेशानियां आदियां ने माली जानी नुकसान होंगे ने लेकिन वह की करते हैं अपने अल्लाह पाक के भरोसा करके पहला करने वाला काम है वे अल्लाह की पाकी बयान करते हैं दूजा काम है अपन कमिया का इतराफ करते हैं तीजा काम है अल्लाह पाक गोलो रज रज के दुआव करते हैं चौथा काम है सरफार करते हैं आइए मैं जुमे की आखिरी गल बयान करा पांचवी और आखिरी गल ने वे जो अल्लाह पाक ने तेन मजमैश चो बचाया जेड़े इम्तिहान अंदर फसे ने उन्होंने तामन कर तीन शकल ने एक तामन एवे उन्होंने माली तामन कर दूसरा तामन एवे अगर वकत कट के जा सकने उन्होंने गम खारी कर तीसरा तामन एवे उ दावत का एहतमाम कर दावती तरीके का एहतमाम सबर की तलकीन कर और इम्तिहान के अंदर जरा सबर कर जाए अल्लाह ना की कर दल्ला नियमल बदल के में दें मेरे प्यारे भाईओ पंजा करने वाला काम यह है ऐसे लोगों के नाल तामन करो माली तामन करो वकत का तामन करो पैसा रुपया देकर तामन करो और सब तो बड़ा तावन दाप की तामन करो और मैं तो चुटने और बेदार करना चाहना इन हालात के अंदर जड़िया एन जी ओज ने ना मगरब दया ईसाई यहूदी रिफाई अदारे तो मेरे वाल ये रिफाई अदारे यहूदिया के ईसाइया के इन मवाकी अंदर बहुत ज्यादा मुतहरक हो जाते हैं और गरीब बच्चिया बच्चिया अल्लाह मुआफ फरमाए ईसाई बना देंगे ने लालच दे के राजदारी के नाल इस्लाम तो बेजार कर देंगे ने इस्लाम की दिल अंदर नफरत पैदा कर देंगे ने इन हालात अंदर मेरा और तेरा पांचवा किरदार है वे इन वास्ते माली तामन भी भेज अगर वकत कर सकने वकत भी निकाल और तीसरी बात दावती तरीके के नाल इन्हों सबर की अहमियत मोमना मुसलमान से असमैशा का आना और मुसीबत का आना आफत का आना अल्लाह पाक का इम्तिहान अंदर डालना यह अल्लाह पाक की सुनत है अगर अल्लाह पाक बंदे ने इम्तिहान अजमैश अंदर ना पाए खुदा की किस्में खड़े खोटे की तमीज ही नहीं हो सकती इस कायनात का सारा हुसन इस बात के अंदर है कि अल्लाह जो अता करे बंदा अल्लाह का शाकर बन जाए जो अल्लाह ले लवे बंदा साबर बन जाए जरा किसी भी कड़ी गिला कर गया निशुक्री कर गया समझ लो अल्लाह पाक दे हाँ नाकाम हो गया अल्लाह दे हाँ फेल हो गया अल्लाह के हजूर मैं दुआ करना जड़िया पांच बात अल्लाह की तोफीक ना बयान की ने अल्लाह सू समझ के इन के मुताबक अमल कर तोफी कता फरमाए अल्लाह इस पैगाम को आगे पहुँचाने की तोफी कता फरमाए मैं बार बार अज के जुमे च गल आखी है कि मौजूदा सूरत हाल ये अल्लाह का आजाब नहीं बस मुसलमान से अजमैश की कड़ी है अल्लाह अजमैशा तो नचात नसीब फरमाए सुबहान रब के रब इज़्ज़त अम्मा या सेफोन व सलाम मुरसलीन वहमद ला रब आबाश तवज्जो दिन एक दो इलाम सुन लो दुआ करें अल्लाह तला मुझे नेक और हाफजे कुरान बेटा का फरमाए माशा बड़ी प्यारी दुआ है जी दुआ करो अल्लाह पाक जिन्हें अक्त लिखे है अल्लाह बेटा अता करे और अल्लाह उस बेटे को नेक और हाफजे कुरान बनाए गवर्नमेंट जॉब के लिए एक भाई ने लिखे है कि वो जॉब मेरे हक में बेहतर है दुआ करें कि अल्लाह पाक वो मुझे जॉब दे दे दुआ करो जी अल्लाह पाई को जॉब अता फरमाए बिलाए मेहरबानी को वजीफा बता दें 
وظیفہ ماشاء اللہ بھئی کتاب جڑی تو آٹھ کل پہنچی ہے پیارے رسول کی پیاری نماز عزت الحمدللہ آخر دے دعا ماں لکھیا نے حسبن اللہ و نعم الوکیل و لا حول و لا قوت الا باللہ العلی العظیم اے انشاءاللہ پڑھ بہت زیادہ اللہ پاک خیر و برکت فرمائے گا پھر سن لو حسبن اللہ و نعم الوکیل و لا حول و لا قوت الا باللہ العلی العظیم محترم کاری صاحب اگر عورت طلاق خود مانگے تو حاکم ایر کے علاوہ اس کا جہیز بھی اسے واپس کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں جو اوڈا حق کے اوڈا حق کو انہوں واپس کرنا چاہیے دا کاری صاحب میرے تایا ابو بہت سخت بمار ہیں دعا کرو اللہ پاک شفاہ کا فرمائے مقروض ہوں میرے لئے دعا کریں اللہ پاک کرزوں سے جاتا فرمائے دعا کرو جی اللہ پاک سب انہوں کرزیاں تو لے جاتا فرمائے اس دعا کتاب بھی اندر اسی جتنے بھی ہونٹا کارڈ چھاپے نے الحمدللہ او بھی ادھے چھو جمع کر دیتے نے نماز دا طریقہ وضو دا طریقہ غسل دا طریقہ ضروری دعا ماں اس کتاب نو انشاءاللہ اپنے کور رکھن تو بعد تو انو کسے تعویز فروش کو جان دی لوڑ نہیں کبران دی لوڑ نہیں یہ دی اندر سارا دین امان ہے اگر خود نہیں نہ پڑے کار لے جو جڑی پڑی بچی ہے او دے کنو روزانہ ایک ایک صفحہ دو دو صفحہ سنو پڑو اپنی نماز دے مطابق چیک کرو ذکر چیک کرو دعا ماں یاد کرو قرآنی پیکج بھی دے اندر ہے اور مختلف عقیدے دیا باتاں بھی دے اندر نے الحمدللہ یہ دے اندر تقریباً سارا خرچہ ایک پائی نہیں کیتا ہے دعا کرو اللہ پاک و دے مال جان اندر برکت فرمائے